И сейчас я представлю э, нашего дорогого э, Враджа Сундара Прабу. And now I will um, present our dear Raj Sundar Prabhu. <coughs> Raj Sundar Prabhu, он присоединился также в, uh, к Искону в 2002 году. Raj Sundar Prabhu joined the Iskon in 2002. Да, и рожденный в семье браманов, то есть ну, духовных людей, скажем так, он uh, рос и слушал. And he was born in the family of Brahmins, uh, spiritual people, so he was growing up. Как слышно меня? Хорошо. Какая-то техническая неисправность, похоже, была. А, еще раз, а, то есть Раджасун Рапрабу с пятилетнего возраста очень много слушал от своей мамы, о деяниях Господа, о святом имени, так вот он рос. Брашнудар Прабу, um, since his childhood, uh, heard a lot from his mom about the deeds of God and about the holy name, and that's how he was growing up. Потом в образовательной системе он получит uh, диплом и степень бакалавра и магистра в области информационных технологий. And, and then um, he got the diploma and uh, bachelor and master's degree in IT. Rasandurs Prabhu путешествует по Южной Африке, Южной Америке, Европе, России, Соединенному Королевству, другим азиатским странам для проведения этих семинаров по Шимат Бхагаватам. Uh, Brashundar Prabhu travels across um, South Africa, South America, Europe, Russia, and uh, UK to spread the holy name. Также он является заместителем председателя ИСКОН Бхагавата Махавидялая, то есть это университет ведический, который следует, находится в арендовании, он как раз изучает Шимат Бхагаватам. And he is also the vice chair of uh, the Institute uh, of ISKCON. Um, it's a um, um, Vedic Culture Institute, which is in India. Этот университет также помогает различным общинам по всему миру создавать собственные школы по Бхагаватам ну, и учебные кружки. This university helps uh, communities all around the world to create schools and uh, groups of studying uh, Bhagavatam. Он обучил более полторы тысячи uh, преданных по его учебному курсу для учителей Бхагаватам по всему миру. Так он помогает различными способами в изучении преподавания Шимад Бхагаватам. His way of helping uh, to study Bhagavatam was that he taught uh, around 1,500 devotees to become teachers of Srimad Bhagavatam. И в настоящее время более трех тысяч преданных по всему миру следуют его методике изучения Шримад Бхагаватам. And nowadays, uh, more than 3,000 devotees all around the world are following his method of uh, learning uh, Srimad Bhagavatam. Также Вражасундар Прабу является заместителем директора GBC и секретарем Министерства Саньяси. Also, Вражасундар Прабу is the vice director of the GBC Council and uh, the secretary of the... Кого? Uh, Секретарь? Секретарь Министерства Саньясы. Mm -hmm. A secretary of the Ministry of Sanyas. И у Вражасунра Прабу около 120 тысяч подписчиков на его странице. Поэтому... And, mm -hmm. uh, and he also has about 120,000 subscribers on his... Uh, internet page. И, конечно же, одно из его достояний, которое я всегда ценю для себя просто в своей жизни, uh, имея знакомство с этой удивительной личностью, это то, что он непосредственный житель Вриндавана. And also another aspect that I value 
a lot, um, it's that he is the inhabitant of Vrindavan. It's our all common uh, great luck. Потому что uh, быть жителем Вриндавана — это значит быть жителем духовного мира. Because uh, being an inhabitant of, of Vrindavan mean, means uh, living in the spiritual world. Это значит, в прошлых жизнях Раджасун Рабу совершил все, какие только можно, виды аскезы, изучил все виды священных писаний. It means that in his past lives, Brajundar Prabhu uh, made all, kind, all possible kinds of austerities and uh, studied all kinds of spiritual uh, holy scriptures. Я всегда, когда прилетаю в Индию, uh, сажусь в такси в аэропорту, сначала спрашиваю водителя, ты не из Вриндавана случайно? And always when I come to India, I take the taxi at the airport and I always ask the driver, aren't you from Vrindavan by any chance? И часто бывает, они говорят, да, я во Вриндаване живу, родился там. And often they say, yes, I live in Vrindavan or I was born there. И тогда я прямо в машине касаюсь его стоп руками и себе на голову кладу пылью этого водителя. And then uh, right in the car, I touch uh, the feet of the driver and I uh, put the, my hands on my head. So today, uh, Vrajasundar Prabhu um, um, made uh, our, all our meeting holy. И священных писаний из Шмадбагавата мы поймем величие и могущество Шмадбагавата, как именно отношение его к Вриндавану, Шмадбагавата к Вриндавану именно. And we will understand from the scriptures we will understand the greatness of Шмадбагавата and its relationship with relation to Вриндаван. И Вражасунар Прабу он будет представлять у нас э, на, на нашем марафоне непосредственно образовательную систему Шимад Бхагаватам. И Вражасунар Прабу uh, during our marathon he will represent the educational system of uh, studying Шимад Бхагаватам. То есть он будет говорить об обучении, об образовании Шимад Бхагаватам, как его можно познавать, изучать. He will talk about uh, uh, studying Shrimad Bhagavatam. How can you, how one can study it? То есть мы под хорошей защитой, под хорошим руководством опытного учителя Shrimad Bhagavatam. Добро пожаловать, Рожасундар Прабу. So we are uh, under um, a very good protection and uh, under a very good guidance of uh, Vrajasundar Prabhu and welcome. Спасибо вам большое за ваше участие. Пожалуйста, просветите нас, пролейте на нас милость. Thank you very much for your participation. Please enlighten us and uh, give your mercy to us. Oh my God, the Miranda Sagan Janam Shalakaya, Chakshuran Militam Yena Tasmay Sri Gravayan Maha. Mukam Garotiva Chalam, Pangum Langaya Tegrim, Yet Kripata, Mohammed, Sri Gurum, then Baranam, Purman and the Matum, Shilapupat Ki Chai. Can you hear me? Am I audible? Yes. Good. <clears throat> so, in this uh, age of Kali, Bhakti or devotional service is the only way to attain a Krishna. В этот век Кали, Бхакти и преданное служение — это единственный путь, как можно достичь Кришны. Но где мы можем найти это служение? В каком магазине? Can we get this in any shopping mall? Мы можем найти его где-то в каком-то торговом центре? No. Yes. Bhakti is achieved by the holy association of pure devotees of the Supreme Lord. Excuse me? Bhakti is achieved 
the devotional service is achieved by associating with pure devotees Uh -huh. uh, это служение бхакти можно достичь uh, путем um, uh, путем um, сотрудничества с uh, чистыми преданными. And especially when one gets a chance to associate with elevated soul, one must hear Hari Krishna Katha from them. И э, особенно если у кого-то есть возможность э, э, ассоциироваться с, э, с душой, он должен слышать. So what is the uh, best source of Krishna Katha? Что за э, источник э, Кришна Катха? It is Srimad Bhagavatam. Это Шримад Бхагаватам. One might, one might okay. uh, ну, кто-нибудь спросит, почему же? Because it has questions and answers related to the Supreme Lord, his name, his form, his pastimes, and there are so many questions which, for which we will get answers in Шримад Бхагаватам. Потому что там есть uh, вопросы и ответы, которые дал uh, Верховный Господь. И uh, любой человек может найти uh, ответы на свои вопросы там. Шримад Бхагаватам был составлен Вясадевом. И это и это uh, квинтэссенция всех, всей ведической uh, литературы. So, Shrimad Bhagavatam is so powerful that uh, even very great elevated soul transcendentalists like Shukdeva Goswami, uh, they are getting attracted to Shrimad Bhagavatam. И Шримад Бхагаватам настолько могуществен, что даже очень э, возвышенные души, э, они привлекаются к Шримад Бхагаватам. Ведовьяс, который автор всех скрипчей, он один веда в четыре. Извините, можно повторить это, пожалуйста? Ведовьяс, he divided one Veda, one Veda, Yajur Veda. He, there was only one Veda in, in uh, originally one, there was only one Veda. So Ведовьяс, he divided that Veda into four. Uh, сначала была только одна Веда, Yajur Veda, и uh, она была разделена на четыре части. And after he divided it into four, uh, he, de he decided that I should give this Veda, this four Vedas, For, for my disciples so that they can preach. И после того, как он разделил ее на четыре части, он подумал, что мне нужно дать ее моим ученикам, чтобы они могли проповедовать. So he identified four of his disciples. И он обозначил четырех из них. So, so as the, uh, and, but then uh, he created or he wrote uh, uh, The, after the, the Vedas were divided, he wrote Itihas and Puranas. После того, как Веды были разделены, он нашел Пураны и and what Puranas and? Itihas, history. History, history. History. He wrote history. Yeah. So, uh, once that was Vedavyas gave all that to his disciples and he told them you should write commentaries on it. И после того, как он uh, дал это своим ученикам, он сказал, что они должны написать uh, комментарии к ним. So in the last uh, in the last work of Vedavyas was Srimad Bhagavatam and it was compiled under the directions of Srila Narad Muni. И последняя работа его uh, над Srimad Bhagavatam, она была Uh, ею руководил Нарада uh, Муни. So, Velavyas was uh, looking for someone who can preach Bhagavatam. He was looking for an appropriate person. He looked around everywhere and he could not find anyone. И он, Velavyas, искал 
кого-то, кто мог бы проповедовать Шримад Бхагаватам, он посмотрел везде вокруг и никого не, мог на... не смог найти. So he prayed to the Supreme Lord to send, to send a pure devotee who can speak, who can understand Bhagavad, who can read Srimad Bhagavatam and who can preach Srimad Bhagavatam. И поэтому он стал молиться Верховному Господу, чтобы он послал ему чистого преданного, который смог бы понять Шримад Бхагаватам и а, проповедовать его. So, Shukadeva Goswami was born to Vedavyas. И Шрила э, Госвами был, э, родился у Видовес. А когда Шукадева э, Госвами был э, в животе у мамы, он вообще отказывался, отказался выходить, сказал, я не хочу, хочу выходить наружу. And Vida, Vida was telling him, Vedavyas was talking to him from the He was in his womb. Shukdev Goswami was in the womb of his mother. And then the Vedavyas was outside. So Vedavyas was asking Shukdev Goswami, you should come out. Shukdev, please come out. И поэтому тогда отец э, э, его просил, э, пожалуйста, Шукадев, выйди. But Shukdev Goswami said, oh my dear father, I'm very happy here, very comfortable. If I come outside, Krishna's Maya is very powerful, it will trouble me. И Шукадева говорил, мне здесь очень хорошо, а если я выйду на, наружу, то там э, Майя, иллюзия, она очень сильна, и, и не хочу выходить. И да, Видовьяс пришел в Двараку и сказал, что когда вы, пожалуйста, выйди. And Lord, when when he got assurance from Lord Krishna that Maya will not touch him, Shukadeva Goswami came out from the womb of his mother. И когда он получил э, подтверждение от э, Господа Кришны, что Майя и его иллюзия его не э, затронет, то Шукадева э, согласился выйти. And then Shukadeva Goswami, when he came out from the of his mother, he he started walking straight to the forest. He was he was he was more than uh, for more than twelve years old. He was very uh, for the twelve years he was in the womb of his mother. И когда uh, он вышел из своей матери, он стал он пошел прямо в лес, потому что ему было более двенадцати лет. То есть более двенадцати лет он провел uh, в череве своей матери. Ну, как только он вышел из своей мамы, он пошел, сразу же пошел в лес. Потому что у него не было никакого желания быть в материальном мире. Потому что Шукадев он был трансценденциалистом, он был поглощен uh, мыслями о Брамане. When Shukadev Goswami was uh, entered into the forest, and Vedavyas was started running behind him, Vedavyas was shouting, "Oh Shukadev, Shukadev, please come back!" Когда Шукадев вошел в лес, пошел в лес, Vedavyas бежал за ним, и он кричал, "Пожалуйста, Шукадев, вернись!" And Veda Vyas was surprised that he did not come back. Shukadev did not come back. And Veda Vyas was thinking, now what has to be done? No, тот не вернулся, и отец был удивлен, и он стал думать, что же нужно сделать. Then Veda Vyas, he, his, when Veda Vyas, he called two of his disciples, said, come, come here. И тогда Veda Vyas uh, uh, позвал двух своих uh, учеников, And each, and he taught one verse to each one of them from the Bhagavatam. И он научил их одному слову каждому из Шримад Бхагаватам. А не по одному стиху. Yeah. And then he and Vedavyas requested both of them. Now you go and sing in that forest where Shukadev Goswami is there. И сказал им: А сейчас идите в лес и спойте, пропойте для Шукадева. 
the shlokas the uh, one of the shloka was aho bakiyam stanakala kutam jigan saya paya dat sadavi lebhen gatim datre uchitam tatonyam kamva dayalum sharanam rajema and another verse was varaha apidam natavar vapu karnayo karnikaram vibrat vasaha kanaka kapisham vejanti chamalam randran venur adhara sudhaya purayan gopavrindar vrindaranyam sapada ramanam pravishad gita kirti so in this way that he he all this uh, both these disciples were singing this verses in the forest Э, ну, это были две шлоки, и э, преданные э, стали петь их, распевать в лесу. So when Shukdev Goswami heard these verses from Shrimad Bhagavatam, uh, he got very much attracted to, uh, to these verses. Э, ну, когда Шукадев услышал э, эти шлоки, он э, был э, очень привлечен ими. And Shukdev Goswami, he decided that he will come back. He... He, he met these people who were singing and he asked them what are you singing this uh, so then he said your father is your father can tell you elaborately so go and meet your father so mm-hmm. shukadev goswami went back and met his father и шукадев госвами решил выйти из леса он их он их спросил этих преданных что это такое они ему сказали твой отец может рассказать тебе очень детально пойди к нему и он тогда пошёл к своему отцу So Shukdev Goswami, although he was a transcendentalist, but he sat uh, under he sat under a lotus foot of his father and heard the entire Shrimad Bhagavatam from him. Ну, несмотря на то, что Shukdev был трансценденталистом, он сел и услышал поведанный Shrimad Bhagavatam целиком. So Vaishnavas can physically touch Krishna. in the form of shrimad bhagavatam uh, vaishnavas um, могут uh, физически дотронуться до кришны в форме shrimad bhagavatam because they are hearing about krishna his name his past times so uh, so they can they can actually uh, they can touch krishna uh, through shrimad bhagavatam потому что они слышат о Кришне, о его деяниях, и поэтому они могут физически дотронуться до него через это писание. Шримадам Бхагаватам is the life and soul of the Vaishnavas. Шримад Бхагаватам это жизнь и душа Вашнав. Шри Махапрабху, Lord Chaitanya called it as spotless Puran. Uh, excuse me. Lord Chaitanya Mahaprabhu called this Shrimad Bhagavatam as spotless Puran, spotless mm-hmm. Puran. Uh, uh, Господь Чайтанья назвал Шримад Бхагаватам как uh, uh, очень чистое описание. And Chaitanya Mahaprabhu himself used to hear this in Jagannath Puri. Uh, и Шримад Бхагаватам uh, он был услышан в Джаганата Пури. Рупа Госвами in bhakti rasamrit sindhu he lists hearing shrimad bhagavatam as one of the five essential processes of devotional service rupa goswami uh, сказал что shrimad bhagavatam это один из пяти uh, основных процессов um, uh, преданного служения and as you have heard from the so many great exalted devotees that shila prabhupad he took shrimad bhagavatam uh, to the west when he came to the western world he had this weapon of shrimad bhagavatam with him и как мы слышали от наших преданных шила прабхупада взял шримад бхагаватам и принёс его на запад поэтому это стало таким могущественным оружием на западе and with this shrimad bhagavatam he actually conquered the whole world и этим писанием он завоевал весь мир Shri Bhakti Siddhant the Saraswati that is Shri Prabhupada's uh, spiritual master uh, he said that if all the books in the world were destroyed and and only Shrimad Bhagavatam is there there is no loss Shri uh, Bhakti Siddhant the Saraswati это духовный учитель Shri Prabhupada он сказал что если даже если все книги в мире будут уничтожены и останется только Shrimad Bhagavatam не будет никакой потери Shrimad Bhagavatam is the matured fruit it is a fruit of a vedic tree and it can give, it can grow, it can fulfill all our desires uh, 
Шримад Бхагаватам — это э, спелый плод ведического дерева, и он может исполнить все наши духовные желания. So, uh, Valmiki Prabhu has arranged a very nice festival uh, for, uh, for the devotees across the world. So let us uh, uh, sit down and uh, for the next few days and very attentively hear and read the glories of Shrimad Bhagavatam. Вальмики Прабу организовал э, замечательный фестиваль по всему миру. Э, давайте сядем все вместе и э, прочитаем, э, э, про, про, прочитаем это славное писание Шримад Бхагаватам. So э, есть э, три э, вида, как можно э, его изучать. One is by hearing. Первое — это э, путем слышания. Второе — путем чтения. И третье — путем э, рассказов и общения с другими Шримад Бхагаватам. Uh, uh, and spread the glories also. So in this way, uh, this, this, uh, we are, this is a wonderful way of glorifying Shrimad Bhagavatam. In this festival, there will be the opportunity to hear, 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 So I wish to sincerely thank all the uh, organizers uh, and the team of Valmiki Prabhu and also all the esteemed guests who, who have uh, given their valuable time for, uh, for glorifying Shrimad Bhagavatam. They have, have, have come here for encouraging everyone. So thank you very much. Please uh, uh, take to this uh, reading of Shrimad Bhagavatam. Make Shrimad Bhagavatam as your life and soul. And in this way... Uh, Will be protected from all kinds of troubles in this material world. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов этого фестиваля и всех почетных гостей, которые были приглашены, и все, кто пришел сюда. И, пожалуйста, читайте Шримад Бхагаватам. Это будет вашей защитой от всех типов неприятностей и проблем. Thank you, Valmiki Prabhu, for inviting me here. Hare Krishna. Спасибо, Вальмики Прабу, за то, что вы пригласили меня сюда. И Хари Кришна, Джай Прабхупад. Спасибо, Ража Сунар Прабу, за хорошее послание ваше. И а, можно спросить у вас, пока вы еще не отключились, чтобы вы в двух-трех словах сказали о этой методике семидневной чтения Шимат там которую вот вы мне однажды посоветовали. And uh, thank you very much, Brashun uh, Prabhu. And uh, now may I ask you, uh, while you are still here connected to us, um, uh, can you tell us uh, in a couple of words about the method of reading, of studying Srimad Bhagavatam that you told me years ago? Okay. So, there are various ways of uh, studying Srimad Bhagavatam. Есть разные э, виды, как можно изучать Шримад Бхагаватам. So one of the uh, one of the ways uh, I, I'll try to explain you uh, all the four or five ways, and you can, the devotees can even after this festival is over, still they can choose their their way of studying Шримад Бхагаватам. Ну, сейчас я э, расскажу вам про все эти виды, э, и преданные могут выбрать даже после фестиваля э, один из путей, как изучать Бхагаватам. The main purpose of creating this, organizing this festival is to give devotees taste for, uh, taste for Shamata Bhagavatam, and, and once you have a taste, you should continue that on everyday basis. Uh, главная цель этого фестиваля — это дать uh, людям вкус к Шримад Бхагаватам. И uh, когда у них уже появился вкус, они могут продолжать это um, и потом. So I'm going to help you with some techniques of studying Shrimad Bhagavatam, which you can use it uh, for, 
on your for your everyday study. Я э, дам вам некоторые техники изучения Шримад Бхагаватам, которые вы можете и, и использовать в вашем изучении. So, uh, I can, uh, I'll share the screen so that I can explain you in a much better way. Я поделюсь своим экраном, э, так я смогу э, получше рассказать вам об этом. Do you have that permission? From, from Есть у меня разрешение? Да, да, да. Окей. Okay. Спасибо. Yes. <laughs> Okay, so share the screen. Share the screen. Start sharing. Сейчас я поделюсь своим экраном. Okay, can you see something? Вы можете что-то видеть? Вы что-то видите? Can you see the Bhagavatam? Версия. Видим. Yes, we do. Okay, thank you. So the first and uh, very simple and easy way to start. I'll explain the study of purport, how one can study the purport. Uh, сейчас uh, очень, очень простой uh, путь, как можно изучать. Я сейчас объясню, как можно изучать комментарии. Okay. So, uh, <coughs> for one week, for one complete week, we have around seven days with us. So we can complete reading of, we can, we can, we can read one complete chapter with purports in In one, one, in one week's time. Uh, за время, за неделю мы можем полностью прочитать одну целую главу с комментариями. Вот, например, uh, глава первая Шримад Бхагаватама uh, вопросы uh, uh, Садху. Chapter one. Okay, so in this chapter, there are around uh, 23 verses. 23 verses. В этой главе 23 стиха. Mm -hmm. So, if you simply divide your week, uh, the number of days in seven, and 23 verses, if you divide by seven, uh, so you will get around, let's see, uh, 23 verses divided by Seven. It is three verses per day with purport you have to read only. And in this way, if you read three verses per day with purport, you can complete reading of the whole chapter in one week's time. Ну, и если вы 23 стиха разделите на 7 дней, то это получается по 3 стиха в день. И вы можете читать по 3 стиха в день с комментариями, и таким образом вы за неделю прочитаете всю целую главу. In this way, every week you can complete one one chapter of Shrimad Bhagavatam with purports. Таким образом, вы можете э, за неделю прочитать целую главу Шримад Бхагаватам с комментариями. Mm -hmm. So this is the one way of uh, studying Shrimad Bhagavatam. Вот это один из путей того, как можно изучать это писание. Now I will. This is a weekly method. Okay, this is one week. This is weekly. Now I will tell you the monthly method of studying Bhagavatam. Это был недельный э, метод. Сейчас я вам расскажу о месячном методе. So the monthly method of studying Shrimad Bhagavatam is that you have to choose one uh, subject matter, uh, one topic from the Bhagavatam and study that topic for one complete month. А месячный э, метод заключается в том, что вам нужно выбрать одну из тем, раскрытых Шримад Бхагаватами и изучать ее uh, на протяжении целого месяца. Just like for example, this three, this three chapter is, is, is one topic. Appearance of Narada, Narada's instruction on Shrimad Bhagavatam for Vyasdev and conversation between Narada and Vasudev. These three chapters are one topic and related to one topic. Вот, например, вот эти три отмеченные главы, четвертая, пятая и шестая, они все относятся к одной и той же теме. So you can study these three chapters for one complete month. Вы можете изучать эти три главы э, на протяжении месяца. How to do that? How to do that? How to calculate your number of verses per day? That is very, uh, that is very important. 
Как же мы можем это сделать? Как мы можем э, посчитать количество стихов, которые необходимо выучить за день? So let us go to chapter number four. Ну, глава номер четыре, например. Chapter number four has 33 verses. И в ней э, 33 стиха. Chapter number five, it has uh, 40 verses. В пятой главе 40 стихов. And chapter number three, that is the sixth chapter, we, we said chapter number six, we have around uh, 38 verses. В шестой главе 38 стихов. So if you add the number of verses, it is 111. Если вы э, просуммируете э, все, то получится 111 стихов. And you have, decide, you have decided to lead this chapter, these three topics, these three, top, this, uh, three chapters, that is one topic for one complete month. So divide this 111 with 30. И вы можете поделить э, 111 на 30. So, you will get around four verses to be read with per part per day. Ну, и у вас получится примерно по четыре стиха, которые вам нужно прочитать вместе с комментариями в день. So, in this way, you can read the, you can select your different topics. In this way, you can select different topics from Shumata Bhagavatam and uh, uh, study. So, this, so this three, these three chapters, if you study for one month, It will take, it will, you have to read only four verses per day with purport. Ну, вот таким образом вы можете изучать Шримад Бхагаватам на протяжении месяца. И получается всего четыре стиха с комментариями в день. So, similarly, you can, uh, you can choose uh, many different chapters, uh, like uh, uh, conversation between Maitreya and with... Uh, Uh, Vidura, uh, then uh, uh, correction between Kardam and Manu, marriage of Kardamuni and Dehuti. So these three can become one, one topic again. Uh, and you can, do the same, you can use the same formula of adding the number of verses and divide by 30 and you get the number of verses per day. И таким, таким же образом вы можете выбрать другую какую-то тему, например, э, глава 20, 21, 22, и точно так же вы э, складываете все стихи из этих глав и делите их на 30, и вы получаете количество стихов, которые вам необходимо прочитать за день. Uh, talks between Lord Shiva and Sati and Sati kids about this is one topic. So you can read these three chapters for one, one complete month. In this way, you can read, uh, you can choose one topic and you can read month by month. И точно так же, например, главы вторая, третья, четвертая, они все тоже говорят об одной и той же теме, поэтому вы точно так же можете сложить количество стихов, которые в них есть, и поделить их на 30, на количество дней в месяц. И так у вас получится количество стихов, которые надо прочитать в день. И сейчас я расскажу вам о третьей технике изучения Шримад Бхагаватам. So third technique is, uh... Uh, is in this third technique we study by two different methods. Третья техника состоит из двух разных методов. So there are two. Uh, so let's say uh, the basic minimum time required for this uh, third technique is at least uh, 35 to 40 minutes per day. Uh, время, минимально необходимое время для, если вы uh, решите использовать третью технику, это где-то 35-40 минут в день. You can see here, uh, it is, uh, should I switch to Russian language? What do you say? So that people get more clear. Мне включить на русский? Что вы скажете, чтобы людям было легче? Okay, русский. Okay. So, uh, you, can see, you can see here, in this chapter, I can, I'm showing you there are two techniques. I'm saying you, every day you have to follow 
uh, in this third technique, you have, to, you have to study Bhagavatam by two ways. So one first way is to read only translations of, uh, of that particular chapter, of, of, of one chapter every day. Uh, вот, uh, я сказал об этих двух uh, вариантах, двух методах. Первый из них — это читать только переводы uh, вс всей главы каждый день. So, so reading only translations. Huh? That means it will, just reading, going through the translation, and it will take you only 15 to 20 minutes to read one chapter of Shumata Bhagavatam with translations. Uh, и вот, например, вы мож... если вы читаете только переводы, э, это займет у вас э, где-то около 15-20 минут, чтобы м, прочитать э, всю главу Шримад Бхагаватам. So, every day you should read one chapter of Bhagavatam like this with, with translations, okay? Ну, каждый день э, вам нужно будет прочитать одну э, главу Шримад Бхагаватама э, с переводом. And another study technique which you, which you have to also do with this is read one verse with purport. И в другой день вам надо будет еще сделать, что вам надо будет сделать, это прочитать один стих с комментарием. So every day you have to study Bhagavatam by two different, two, two ways. One is reading one chapter of translations uh, and second is to read One verse with И так получается, что э, э, в один день нужно использовать два этих метода. Э, первый — это прочесть всю главу, но только ее переводы, а второй — это прочесть один стих э, с переводом из комментария. For example, and I'm, and I'm giving you a practical example. Я сейчас дам вам практический пример. So let's say today we study, we studied this one chapter of the one chapter of Bhagavatam. Okay, we studied this only translations. Okay. Ну, скажем, сегодня мы изучаем только э, вот эту главу и только переводы. Then we will study one one verse with purport. This is one verse, text number one. We'll study with the purport. Okay. А, а самый первый текст мы будем изучать с комментариями. Verse number two. So, sorry, day number two. Second day. Day на number второй. two, that is tomorrow. На tomorrow, второй день. We'll Завтра что же мы будем делать? The next day we will study the chapter number two. Only translations of the entire chapter number two. Okay. И во второй день мы будем изучать э, вторую главу и только ее переводы будем читать. И таким образом каждый день мы будем читать главу за главой, по главе в день. And you have to read one. Uh, you have to read the purport also. Now today, so sorry, the next day you will read the verse number two of the first chapter. So the of the first chapter of Bhagavatam. А также вам нужно прочитать еще и один стих с комментариями. Поэтому на следующий день мы прочтем второй стих первой главы с комментариями. So we will read this this second verse with purport. Okay. И мы прочитаем вот этот э, второй стих с комментариями. So remember that these two techniques are different techniques. Don't mix them together. So you can study purport, uh, you, can, you can continue with your purport study verse by verse, and you can continue with your chapter, with, with your translation technique verse by verse. Uh, sorry, chapter by chapter. So these two are separate techniques, but uh, are, very, are very simple techniques. And if you do it every day, uh, it will make a huge difference In your, uh, in, in your study of, uh, study of and understanding of Bhagavatam. Especially for the beginners, especially for the beginners, uh, it is very important that uh, uh, they, uh, they get taste for Bhagavatam or they, and to get an overview of the entire Shumata Bhagavatam, this technique of reading translation helps you. <clears throat> либо читайте 
один стих в день с комментариями, либо продолжайте так читать главу за главой и только перевод ее. Этот метод очень хорош, особенно для новичков, чтобы дать им вкус к Шриман Бхагаватаму. So these are the these are the three techniques by which you can uh, every, all the all the devotees they can take advantage of and translations are easily available on any any app uh, on any app they are available the only translations are available purports are also available and uh, so these are the three techniques uh, which we encourage our students to follow across the globe to study in this way вот эти три техники это те техники которые мы советуем нашим ученикам, как они могут изучать Шимат Бхагаватам. Все переводы доступны в интернете, все шлоки и, и все комментарии тоже. Спасибо, Обзор Шимат Бхагаватам.